去说呀！得让我想好措辞啊！你一会儿说的时候语气好好点儿，别提到了伤心往事，让老板娘哭了噻。继续怕她哭，我会帮她把我赶出去。到哪儿啊？不急。找到了林小森 IP 的版权所有人小七姐，我们还是想再试一试。没想到你们动作倒是挺快的。其实之前也有别的公司给我们提出过虚拟 IP 的建议，但都被董事长拒绝后就放弃了。我们都明白，大森总跟小七姐，这个我就不方便多说了。李姐，那您能再帮我们一个忙吗？总靠谱。哎，大森总，这么巧。服务员，扎啤。两杯。哎，看球呢。哟，真摔的！这客场球队要输啊。这年轻球员就还是稚嫩。不喜欢，确实是。这是才哪到哪儿啊？着什么急？哎，不是吧？你刚才说的这句话，小七姐说了一模一样的。小七姐也说过，是吧？你们见小齐了？嗯。刚才上海进第一个球的时候，那小七姐气得连桌子都拍翻了。对对对。还是那样。你在哪儿见的他？小七姐餐厅。餐厅里还在卖蜜林，来、啊，谢谢啊。谢谢。干杯。大森总，我们还是希望您再好好考虑一下这个 IP 的事儿。主要他对密林的发展真的有很大的帮助，而且小七姐也同意把林小森的 IP 给密林。他答应。嗯。我们在一起的时候，他就处处迁就。我喜欢足球，他就变成了球迷；我忙于创业，他就在背后支持我。就连我们分手，他也挑了一天我不加班的时候。我想到现在，还让他在背后默默支持我。每次看到蜜莉，都触景伤心。
，万一还有其他的可能呢？大森总，那个小鸡姐家的生叶海鲜贼好吃，要不咱们一块去尝尝？主要是小鸡姐她现在，她真没想到在这儿见上了。是啊，我也没想到你都开店了。版权的事儿，谢谢你啊。嗨，没事儿，我早知道你是因为这画的事儿，早给你了。你那两个说客跟我说，我可以参与到林小森的后续设计。我一听，挺有意思啊，还能赚钱，干嘛不干？还在卖米粒？嗯，怎么办？戒不掉，就好这口。我就喜欢这梅子味儿的，千万别停产啊，森总。好，我答应你。我老公也喜欢喝，但是他喜欢喝那个蜜桃味儿的，比我还少女心。你结婚了？你不知道啊？行了行行了，我知道你忙，这个店，我们俩一块开的。那你过得怎么样？他，他对你好吗？他要不对我好点，我能嫁给他吗？行了行了，咱俩多久没见了？喝一个吧。我觉得老板娘啊，对大森总是真的翻篇了。不过能看出来，老板娘曾经还是很爱很爱大森总。为啥呀？因为他看起来没什么遗憾。我觉得在感情里。往往投入更多的那个人，一旦真的决定离开，就不会有什么遗憾，反倒是不懂得珍惜、被爱的那个。刚开始可能无所谓，过了很长一段时间，可能才意识到自己其实念念不忘。要照你这么说，那我前女友应该对我一直念念不忘吧？哟。看来你是挺投入的那个啊，还行吧。那你俩为啥分手啊？我之前不是跟你说过我们做的那个旅游 APP 吗？当时是我们俩一起做的，其实就是因为他想做，我为了追他就跟他一起搞了。不过后来在一起了，发现大家理念不同，他又说我不上进不努力，那感情淡了，可不就分手了？那你的股份呢？都给他了呀。嚯！怎么样？是我最佳前男友。你们男的怎么都这么喜欢自我感动啊？没事给自己加戏，没准人家女孩觉得，你是不是做了什么对不起人家的事儿，为了给人家点补偿？你有没有啊？当然没有啊。哎，不过你们女的真的会这么觉得吗？对呀、啊。什么亏大了？让你玩的，看来你真没干什么亏心事儿啊！真心付出呢，在什么时候都有意义。哎，那你那个前男友绕大圈，是念念不忘型的，还是不留遗憾型？怎么说呢？我们俩上大学后才在一起的，没谈多久他又劈腿了，所以对我来说就是既不难忘。也没什么遗憾，就彻底忘了那种吧。那你之后没再谈一个念念不忘的前男友？我哪儿那么多前男友啊？我这么忙。也是。虽然 IP 没花什么钱，不过大森总的心情肯定很差。他以为在乎他的早都不在乎了，以为的爱情也都没了。是我为难过。哎，大森总
。谢谢你们帮我找这个 IP 啊，辛苦了。来，密林做进一步进调吧。啊，大三总，你跟老板娘没事，进去陪陪她吧。她给我看她老公照片了，小眼睛单眼皮，和我挺像的。先走了。哎，大森总什么意思呀？我们不是看过老板娘老公的照片吗？这长得也不像呀。你还听不出来吗？他的意思是，老板娘找了一个他的替身，从此无爱的人都是你。这不扯呢吗？大森总可能确实是个有点自负的人吧。这种人呢，在工作上很适合当领导，但感情当中，可能他还是挺自卑的。要不然，也不敢承认自己输了。哎，当个成功的男人，太难了。不是，有你什么事儿啊？到了是吧？哎，那行，我马上下来去接你。段家宝，哎哎，对，挺好，挺好。您是？我是商务部老大，我叫李浩宇，他们都叫我浩总。啊，哎呦，对不起啊，嗯，刚,刚没人转。浩总，坐坐坐坐，坐下，坐下，坐下。嗯，面试时候见过。哦，对不起啊，没有认出来，刚才。没事儿，我这样我亲妈都认不出来。浩总，走。来，走。咱们这商务部呢，主要业务就两块。一块是销售，就是给公司的这个短视频账号推广告资源。你看现在公司人不多，都出去跑业务了。哦，另一块就是执行，嗯，就是给公司的这个各个部门还有甲方之间来回对接。其实没什么技术含量，就是繁琐，忙起来特忙。我瞅你这穿着。你该不是富二代体验生活的吧？能吃得了这苦吗？你放心，吃苦耐劳，第一名，脏活累活我都行。行，我们的收入和 KPI 是直接挂钩的啊。试用期的规矩懂吗？两周之内如果开不了单，或者是两个月之内 KPI 达不到百分之八十的人，试用期过不了、啊。小段啊，哎，你的阶段性任务就是开单。好。你后头那个啊，叫马美丽，之前我们喊了她半年小马，但是她前段时间签了一个大年框 ，KPI 超了百分之两百，从那之后我们就尊称她为马姐。啊，你好，马美丽，你好，你好。哎，那我也快开单了哎。你你有资源啊？哦，我有个朋友，他那边给我介绍了，然后正好对方也想合作，就。保险牛啊，你喝咖啡吗？我请你啊。啊。保姐。啊。来，手头活都放一放，给大家介绍个新同事，段家宝女士，大家以后可以叫她宝姐。宝姐好，欢迎宝姐。呃，不用不用不用不用，那个大家喊我大宝就行。我们这儿不流行谦虚，告诉大家，即将拿下什么大单？那个，泰山牌泡脚桶。呃，嗯，只要能开单，什么桶都行。嗯，好好工作，加油，多开单。谢谢您配合我们的尽调，我们没有别的问题了。今天辛苦您专门跑过来一趟，没关系的，你们有问题再联系我。好的，辛苦您，感谢。
。哎，辛苦了。那我就先走了，慢走。谢谢你们的饮料。拜拜。拜拜。刚才是最后一个了。我觉得真挺不错的，公司的高层素质高，团队凝聚力也强，尤其是盈利模式清晰，毛利也很高，是我今年看到最漂亮的数据。我现在越来越喜欢蜜莲了，哎，要不咱们俩跳槽吧？哎，说什么呢？哎，咱们这周公司同学会应该能过了吧？什么叫应该？必须的。哎，嘿，哎呦天！哎，咱下班吧，走吧，到点了。啊？大哥，离下班还有两个小时呢。问你个问题啊，你平时工作如果没做完，是不是得加班 ？Of course。但是你想想看啊，公司既然允许加班制度的存在，那是不是就是在默认弹性的工作时间？那我们今天工作做完了，就算没到点下班，是不是也可以走了？那我们也可以把明天的任务赶赶啊。你今天把明天的工作做完了，那你明天干什么呀？啊，你有考虑过明天江小果的感受吗？他该多么的无助，多么的孤独啊！啊！你懂不懂什么叫 work life balance？ 啥玩意儿 ？work life balance， 就是你该工作的时候好好工作，你该玩的时候你就得好好玩。那甚至不该玩的时候，你也可以稍稍的玩那么一下。你把逃课、翘班，还有上班划水的时间拿出去玩，你会获得双倍的快乐。而且更重要的是，他会给你带来负罪感。这种负罪感能让你的工作效率大大的提高。哎，这是什么？这可不是我的歪理由，是一个心理学家说的。谁说的？沃兹·基硕德说的。那那现在不上班，咱还能去哪儿啊？那去的地儿可多了。哎，咱们在深圳可以去游车河。呃，还可以去莲花山看日落。哎，前两天我看到一个公众号给我推了一个，就是在那个科学馆地铁站门口，现在有个行为艺术家，他整天把自己身上涂满那个金色的金粉，然后在那儿哎 cos 铜像一动不动，我就特别想去挠他痒痒，然后看他到底动不动。你这是影响别人工作？哎，好开心！你怎么来了？王姐，嘉哥。嘉哥阿姨，嗯，带我去玩吧。你想去哪玩呀？嗯，今天他爸有事儿，就送到我这儿来了。这不看到你们在这儿，非得要进来。小哥阿姨、嗯，你帮我跟妈妈说说，我想去玩，不想跟他去开会。他说他不想开会。王姐要开会啊？啊、哦，嗯，项目临时有调整，要去洛沙开会。开心，到妈妈这儿来，去吧去吧去吧，快去！咱们不是都说好了吗？你先陪妈妈工作，妈妈再陪你玩，好不好？不要，每次陪你去了，让我一个人在那里，不好吧？哎，开心！嗯、王姐。这样吧，咱好开心，跟我去玩吧。这不合适吧？我看你们好像还在工作。我们今天的工作刚忙完了，正好 balance 一下，是吧？<笑>开心，给你吃个能能量棒。我要吃奶酪棒，谢谢小果阿姨。客气。小果阿姨，我的奶酪棒呢？你跟他分吧，来来来，好开心！你知不知道小金鱼儿用英文怎么说呀 ？Goldfish， 跟我念 ，Follow me，Goldfish，Goldfish，Goldfish。哎哎哎，那开心好不容易放个假，要的是个陪玩的阿姨，又不是个发音的不标准的英语老师。我这是在情境式教学，你懂什么呀？为了他将来以后有一口流利的英文 ，like me。English is very important for you。开心开心 ，so happy、哎。你小果阿姨啊，最近压力太大了，最近脑子不太好用。她的意思呢是羡慕你年纪小，她想跟你一起钓鱼。嗯
的花衣也来钓啊！小金鱼这么可爱，不管是几岁都可以钓的。哎呦，我们好开心！看到没有，小哲学家。哎，老板，我们再加两个。咱们今天每人带一条鱼回家啊！老板，这给你。啊。这像不像你小狗阿姨？啊，像不像？像，哪像？哎，你看他瞪人的那个大眼睛，哎，是不是跟你一模一样？好开心！你看这条像不像齐宋叔叔？不像，怎么不像？这抬头纹一模一样。什么抬头纹啊？这是成熟男人的标志，好吧？哎，你用这个玻璃煮米饭啊？啊，水质软，饭更香。Unbelievable！ 回来啦！哎，回来啦！你们看，我把谁带来了？谁呀、啊？啊，你怎么来了？我在楼下碰到他的。青春在宝第一天上班，今天不直播了。好香啊，辣子鸡丁，来来来，土豆丝、鲈鱼、土豆炖牛奶。Made by my best friend Emma John, just for you. 不是你咋一直说英文？你咋了？开心啊，因为你工作啦。哎，小狗，我说你啊，当职业女性挺好的，不一定非要转型。为了生活、工作的 balance， 这是生理学家沃兹说的。沃兹？嗯，沃兹基说的。沃兹基说的。我自己说的。还是个河南的。哦。嗯，没事没事，习惯。干杯！庆祝邓大宝女士重新成为社畜。庆祝邓大宝女士整书新手冲。庆祝大宝第一天上班圆满达成。大宝，嗯，今天你下班感觉怎么样啊？好慌张，好累啊！怎么能那么累啊？我我第一天上班我就受不了。二度好好，多吃点。嗯。嗯。宝宝，第一天上班顺利吗？累不累啊？还高。嗯，不累，很顺利。我感觉生活特别有奔头。我明天啊，我想早点去上班啊。怎么了？哟，知道报喜不报忧了呀！我跟我奶奶也这样，长大了。我跟我妈也这样，不仅要让她不用担心我，还得让她相信我也没在担心她，这样她能有双份的放心。嗯，我也是。以前我自己在家住的时候，什么都跟我妈妈说，但是现在，哎，明明在熬夜，还非得说自己生活作息很规律。哎。反正呢，就希望我们只有欢喜没有忧。虽然不太现实，但还是要期待的，对不对？嗯，行。那么啊，我在此要特别鸣谢一下我的金大腿梁女士，感谢你的那个单子，可以让我在公司狐假虎威，真的是救了大命了。来来来来，没事没事。哦，周末的时候是我生日会兼品牌发布会，到时候你跟小果都过去。多认识点人脉，没准还能有更多单子。小丁，你没事可以一块来。啊，哦，哦，我们去你不会不方便吧？说什么呢？如果朋友不能跟着鸡犬升天，那我一人得到有什么意义？你们啊，都抱紧我的大腿，不然跟你们急。戴克一直厉害下去啊，这样我们才能一直有肉吃。哦，我还真准备肉了。啊？什什么肉？好多肉，肉来了，哒哒哒哒，小丁，帮我打开一下啊！哇，这些都是品牌送你的生日礼物啊？对啊，但我不是马上要搬了吗？一个人用不过来，正好大家分。别客气啊，随便挑，随便挑。啊，有一个成功的朋友，真的好幸福。你是哆啦 A 梦吗？怎么样，是不是想以我们梁老师为原型，赶紧写一本？以我为原型写小。
哦，你是写小说的呀？网文，网文。哎呀，你直接去网上搜，我告诉你，他那个书名叫《我怎么又在医院撞见你了》。哎呀，我你别看我，我瞎写的。哎，这大宝拍立得挺适合你的。拍立得，适合我来来来，等你生日的时候，我保证给你拍的贼美。哎呦，看一下，看一下，这颜色挺好看，好适合我们婚礼。这属于颜色挺适合你的呀，小丁。哎，谢谢。我的呢？可以给你准备了一个，你不是一直想买电动牙刷吗？啊，这，正好品牌送了一个。谢谢。哎呦，还是经典罗马柱。对，你看颜色可好看了。哇、哦，好可好看啊！这个。高级的颜色。哦。看那边还有。哟，牙刷刷头颜色的。这两个。嗯。我能要这个笔记本吗？可以啊。你房间笔记本多了，都可以开博物馆了。对呀、啊。嗯。这个适合给朱医生做礼物，我们医院明天要给朱医生办迎新的团建，游戏环节我都想好了，就差一个礼物了。朱医生爱看书，这个可以给他做摘抄。嗯，那这朱医生是谁呀、啊？这个朱医生啊，是他们医院的一个男医生，也是他那个小说女主的原型。嗯，这是什么新人设吗？哦，是那种满怀热血、心存理想的侠义型女主。跟男主一起并肩作战，救死扶伤，你知道吗？他把刚才那段曲折离奇的故事都写到他的爱情小说里了。很重要，很热血。嗯，真没看出来，小丁这么会写爱情故事。没谈过恋爱的人，没吃过爱情的苦。哎，真假的？不是吧？你居然……哎哎，哎呀，母胎 solo 怎么了？母胎 solo 也很不容易的。我也想吃爱情的苦。别别别别别！你真吃到了，你就写不出这么浪漫的爱情小说了。嗯，为什么？因为爱情不只有甜蜜，更多的是一地鸡毛和柴米油盐。对，而且爱情啊是有保质期的，它会变质，会难过，还会留下一身的伤痕。啊啊啊！哎，被你们说的，嗯，我更爱我的纸片人了。看我干嘛？我现在没有柴米油盐和一地鸡毛，我现在一身轻，专注事业。哦，好，那就好。嗯，只有跟你们在一块儿，才感觉生活还是美好的。哎，日子还是值得一过的。嗯。日子还是要过下去的，嗯，日子一定会越过越好的，嗯。那梁子，你晚上睡哪个床啊？沙发吧。这宠物咖迎新，别出心裁呀，小丁。嗯嗯，那我们现在就开始我们的第一个环节，这就是院长送朱医生礼物的环节。噔噔，好礼物呢。来，你打开看看吧。什么呀？笔记本。哇，这么贵重！我刚买了电脑你就……哦，是真的笔记本哈。啊，我这刚好笔记本用完了，还是你等我。好，好，好，好。那我们现在就进行我们的第二个游戏环节。这个游戏呢叫做你画我猜，就是你来比划，我来猜。那我现在随机抽取两个人组队啊。株洲长庚魏晋南，哦，开始，呃，来吧，肢体不太协调，我比划吧。你脑子不太好，那我来猜吧。一种水果，切开以后里面是绿色的，牛果，切开以后里面全是绿色的，哎，就是这
嗯，孙悟空，接近了，接近了。孙悟空爱吃什么？香蕉，香蕉里面是绿色。时间到。猕猴桃啊！你不知道我只吃黄心的猕猴桃。两位医生都没有过关，要惩罚哦。惩罚，惩罚，惩罚，惩罚，惩罚，惩罚，惩罚。惩罚你们选真心话还是大冒险呀？我选大冒险吧。那我就真心话吧。行，来，你认这个。好，我们院长的大冒险是表演大猩猩，捶胸呐喊，呐喊。哇！什么呀？啥玩意儿这个呢？呃。朱医生，你的真心话是？朱医生的真心话是，你的理想型是、哦哦哦？理想型，理想型，理想型，理想型，理想型，理想型，理想型。朱医生，你有理想型吗？有啊 ，Pad Care CT 机。三十二排探测器，零点五秒高速扫描系统，这就是我的理想型。刘院长，你听见我的心声了吗？这是谁出的题目啊？啊，我们还有另外一局，哎，不不不，我们继续玩游戏吧。这一局呢，就让我们的田医生跟张医生来了，是不是？好，来来来来来。什么呀？你不觉得小弟有点喜欢你吗？在医院时就跟你拼活，刚刚你说理想型的时候，我哪笑不疼你？哎呀，别胡说吧，我想太多了吧？还不信？圣诞树！哇，谢谢，哇，谢谢，谢谢。哎，王姐。哎，谢谢王姐，谢谢王姐，好开心，说她昨天玩的好开心，<笑>谢谢你们，请你们喝东西，谢谢，你那边搞定了吧？太好了。哎，嗯，你觉得下班以后不 balance 一下吗？嗯，得 balance 一下，我车期到了，准备重新刷一下，你要不要跟我一起？好啊。<笑>哎，大森总，怎么了？呃，项目又有变化，我们可能得直接谈一下。啊？毕林为什么突然涨估值啊？说是红拓给的估值比我们要高一些。那你们打算怎么应对？跟着提估值吗？目前不打算。我觉得我们应该在投后服务上下功夫，弥补估值的差距。我觉得应该追加投资，再好的服务也比不上真金白银。我们要做的速战速决，以防夜长梦多。可是风投的意义就在于花最少的钱获取最大的效益。如果靠砸钱拿下项目，那我们的专业和价值何在？完善投后服务是咱们公司的强项，那就按照这个方案先往前走。这周能公会讨论吗？有你的项目可是马上要上会了。我们尽力。去吧。这样吧，我们先去密林稳定军心，然后晚上回去之后做投后增值服务方案。又加班啊？什么叫又啊？这周要过投学会，还不抓紧？而且你不刚给完号吗？赶紧补回来。可是我车气。这就感冒了，这可、个、怎么办啊？赶紧加班吧，啊，加完班病就好了。杨总，这个泡脚桶的短视频呢，我们打算安排十五次的热搜推广，预计呢会有三十万的播放量，这个曝光率啊也会持续增加。之后呢，我们准备在这个短视频的那个……啊、嗯，你来之前方案我已经看过了。哦哦，挺好的，我特别欣赏你想拓展年轻人市场这一块儿
，因为我公司现在就盯着中老年市场不放，给妈妈泡脚这 slogan 用多少年了？这个定义实在太窄了、啊，而且现在年轻人也喜欢泡脚啊。对对对，我就特别喜欢泡脚，我特别喜欢养生，而且我们公司啊，从头到脚都特别年轻，特别新潮。啊，那太好了，而且我们俩挺有缘分的，之前就见过了嘛。啊，就那次啊，你们公司文艺汇演，梁爽请我去的，演的特别精彩。哦，文艺汇演，嗯啊，我知道，您那次啊特别漂亮。你们公司那几个小孩演的呀，让我印象特别深刻。嗯。后来你们解散了，我觉得还挺可惜的。但是跟你这样的公司合作，啊，我一百个放心。放心，放心，杨总，喝个咖啡，你尝一尝。那那个杨总，嗯，您看咱们什么时候可以签合同啊？你别再黏黏黏的啦，我们俩是同龄人。哎，而且我其实很想马上跟你签合同，但是流程申请上需要一些时间。如果顺利的话，就这几天吧。就这几天？嗯。行，那我随时等您，您随时给我打电话啊，没问题。哎，来，杨总，干杯，来，干杯。双金，你看见了吗？怎么了？张鹏程出车祸了，现在在 ICU。谁？张鹏程。小张，怎么回事啊？听说是疲劳驾驶。这么严重？那个，你们俩。交接一下工作，赶紧去看看他。行，董子，我把钱转给你，你取出来替我交给他家属。嗯、行，好，走，快。快直播快开始了，你们一定要稳住啊！李丽，你随时关注那边动向。嗯，好。怎么样？还挺快。可以可以，这花的颜色也很好看。但后面这些配色好像不太好。这主色调不是你自己定的吗？嗯。但看到十五以后，我改主意了。还是全换成白色马蹄莲吧，整体一些。麻烦吗？时间紧，可能会有点麻烦。那克服克服麻烦。行，听到爽姐说的了，克服一下麻烦，照她说的做吧。好。这是我很重要的生日会，我必须追求完美。好。我们不要你的臭钱，你把人给害了，以为这点钱就给他爸妈？哎哎，有什么话好好说。你是张鹏程女朋友，我给你发的邮件，你没看到吗？什么邮件？你装什么装啊？哎，有话我们好好说，有话好好说。哎，爽姐不是还有事吗？快带爽姐去处理。爽姐，那个你好，我是兰州的负责人，我叫蒋兰州，有什么话你可以跟我说，好吧？杨爽。张鹏程颅内大出血，你知道吗？要是压破了脑干，就再也醒不过来了。要不是你压着他，他能过劳登出车祸吗？梁爽，你必须赔偿，必须道歉。我在邮件里已经写得清清楚楚了。各部门的主管都已经到齐了。屏幕上的这封信，就是张鹏程的女朋友发给梁爽。都说说吧，怎么解决？董子，读。我是张鹏程的未婚妻，张鹏程被你踢出团队后，给你发了一封八百二十五字的道歉信，你没回，他就开始没日没夜弥补自己的过错，希望得到你原谅。可你还是不闻不问，他太伤心太疲劳了，才出了车祸。他现在还在医院。直接读控诉。一，不顾员工健康，每天高负荷工作。体检十三项异常。二，职场职场 PUA， 语言暴力对待员工，导致我男友情绪抑郁。三，漠视员工道歉，冷血无情。我的诉求很简单，赔偿全部医药费，并公开跟张鹏程道歉，否则我就把这封邮件发到网上，到时候讨伐你的就不只是我。
，他是在下班途中出的事儿，公司肯定免不了要赔偿。还有多个敏感词汇，高负荷工作、体检异常，这些指控都对公司很不利。直播行业本来就特殊，那昼夜颠倒是常态。但我们白天保证休息了呀，这叫高负荷。那你天天上夜班了怎么办？外卖员、环卫工人、末班车司机、干剧组的。我们比他们辛苦是吗？再说了，体检十三项异常，我今年二十一项，我说什么了？这是一回事儿吗？那职场 PUA 语言暴力导致他情绪抑郁呢？我指出他工作上的错误，怎么了？说话直接点就是语言暴力，他太玻璃心了吧？那出那么大事儿，我只是让他离开了我的团队，我没有开掉他，我够仁至义尽了。那他是不是说你心虚，还给了他封口费啊？我听说他出车祸，我好心关心他，我被曲解成心虚。因为张鹏程的失误，我们损失了二百万，是我们承担，他怎么不提呀、啊？良心被狗吃了，让我道歉不可能啊！这些控诉，我一个一个回应他。你要像这样回应他，肯定会把他激怒的。到时候他把这些真发到网上，那我们怎么办？他发我也发呀，我就不能澄清吗？你能澄清？但是你觉得大家是会相信你，还是会相信他呀？我蒋帅，嗯，医院那边现在有什么消息吗？呃，刚问过医院了，人还在昏迷，只有他女朋友在陪他，家人都不在。他们双方父母都不知道他们谈恋爱，估计还没和家里人说呢。那我们更得赶紧商量一下，万一张鹏程他彻底醒不过来了，蒋总，我们怎么跟他父母交代？怎么跟这个社会交代啊？这件事儿宜早不宜迟。张总，徐总让您给他回个电话。这事儿我没做错，没什么可怕的。他要闹，我奉陪。去哪儿啊你啊？是我身边。